D'autres idées étaient de simplifier une tâche qui est très très lourde pour les soignants, qui consiste à retourner les patients, en particulier les patients qui sont dans le coma, parce qu'il faut être nombreux, il y a toute une problématique là autour. Donc on a développé un système très simple qui permet de diminuer le nombre de soignants appelés à faire ce genre de manœuvre. On a décidé de, de proposer une solution extrêmement simple en termes de pièces, en termes de coûts, qui soit facile aussi à utiliser par les soignants. Donc l'idée est un drap, qui est le drap existant, le patient, quand les soignants arrivent, ils mettent un deuxième drap propre par-dessus le patient, ce qu'ils font de toute façon, même dans les techniques classiques. Et avec nos pièces qu'ils vont placer entre les deux draps, ils vont pouvoir simplement verrouiller ces deux draps, crocher ce dispositif au lève personne, et au moment où une tension s'applique, on bloque les deux draps, ce qui permet de soulever le patient et de tout tranquillement faire la rotation du patient de la position ventrale à la position dorsale ou sur des positions intermédiaires en fonction des besoins. On y voit un grand intérêt pour trois grandes raisons. Premièrement, c'est qu'il permet de ne plus être que trois, alors qu'on est habituellement six pour retourner le patient. Deuxièmement, le retournement des patients est une charge physique énorme pour les soignants, puisque c'est à bout de bras qu'on les, on les retourne. Là, avec l'aide de la cigogne, on, on s'est déchargé réellement du poids du patient. On n'est plus que centré sur la technique du retournement. Et troisièmement, c'est un système qui est très doux, euh, très progressif, donc on, on espère que cela va permettre également d'apporter une stabilité aux patients lors de ce retournement. On a proposé notre dispositif à l'hôpital simulé de la source, puisque eux ont des disponibilités et ont l'expertise de ce genre de problématiques-là. Les premiers résultats ont été euh, très très convaincants, donc les gens étaient enchantés, ils ont même appelé le système génial. Et après, on deuxième étape, on s'est approché de gens qui potentiellement pouvaient l'utiliser, donc des centres euh, d'urgence. Donc on s'est approché du HUG qui eux aussi nous ont donné un très bon retour et qui attendent maintenant qu'on le teste sur des vrais patients et qu'on qu augmente les quantités de fabrication parce qu'eux ont besoin de nombreux systèmes.